ഫിഷ് പൗണ്ടിലെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതിൽ ഫുള്ള് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സെൻട്രിൽ സെൻട്രിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് അഞ്ച് എം എൽ അഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിലും ഓരോ ബോട്ടിലും ഇത്ര തുള്ളി വെച്ച് ഒഴിക്കണം അപ്പം ഇത് പി എച്ച് നോക്കുന്നത് മൂന്ന് തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫുള്ള് വെള്ളം എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ഇത് പഞ്ച് എം എൽ വാട്ടറാണ് അഞ്ച് എം എൽ വാട്ടർ എടുത്താൽ ഇതിലിപ്പം പി എച്ച് നോക്കാൻ മൂന്ന് തുള്ളി ഒഴിക്കണം എന്നാണ് കണക്ക് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ലാഭിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വാട്ടർ എടുക്കുക അഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വാട്ടർ എടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് എം എല്ലിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് വേണ്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വേണ്ട ഈ മൂന്നിൽ ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും നമുക്ക് അഞ്ച് എം എല്ലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു തുള്ളി ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ കൂടുതൽ ആൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും എല്ലാവരും അതേ ലെവലിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ ലെവലായി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പനി പറഞ്ഞതും വിട്ട് മൂന്നിലൊന്ന് കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പി എച്ച് ആണ് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എം എല്ലിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് പി എച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ ഞാനതിൽ പി എച്ച് കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിത് മൂടിയിട്ട് ഒരുത്തിൽ വെച്ചു പി എച്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാബിൾ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ടാബിളിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പി എച്ച് ഹൈ റേഞ്ച് പി എച്ച് അമോണിയ നൈട്രിറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അമോണിയ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് അമോണിയയുടെ ബോട്ടിലാണ് അമോണിയക്ക് രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് അമോണിയ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എട്ട് തുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് തുള്ളി ഇത് അമോണിയ സെക്കൻഡ് ഇതും എട്ട് തുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ളത് ഒഴിക്കണം അപ്പം എട്ടിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടു ഇതിപ്പോൾ അമോണിയ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് തുള്ളിക്കുള്ള വാട്ടറാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ട് തുള്ളി നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് എന്നും ഈ രണ്ട് തുള്ളി വെച്ച് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇത് അമോണിയയുടെ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം അമോണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നൈട്രിറ്റാണ് നോക്കേണ്ടത് നൈട്രിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ഇതാണ് നൈട്രിറ്റ് നൈട്രേറ്റിന് ഒരു ബോട്ടലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് എം എല്ലിൽ അഞ്ച് തുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എം എൽ എടുത്ത് രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നൈട്രിക്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണ്ടു മൂന്നാമത്തെ ചാൻസിൽ വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് നൈട്രേറ്റ് ആണ് ബോട്ടിൽ വണ് പത്ത് തുള്ളി അഞ്ച് എം എല്ലിൽ ബോട്ടിൽ ടൂ പത്ത് തുള്ളി അഞ്ച് എം എല്ലിൽ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് തുള്ളി കണക്കാക്കി വാട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിക്കാം ഇത് അഞ്ച് എം എല്ലിന് പത്ത് തുള്ളിയാണ് ഞാൻ കഷ്ടിച്ച ഓരോ എം എൽ വെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തുള്ളി വെച്ച് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ബോട്ടിൽ വൺ ബോട്ടിൽ ടു റെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പി എച്ച് രണ്ട് അമോണിയ മൂന്ന് നൈട്രിറ്റ് നാല് നൈട്രേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐ ബി സി ടാങ്കിൽ കുറച്ച് മീനുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മീനുകളെങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആ ഐ ബി സി ടാങ്കിലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് പോണ്ടിലെ ആ ടാങ്കിലെ വാട്ടറാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴിന് ഇടക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ അമോണിയ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിലാണ് അമോണിയ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നൈട്രിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ പി പി എമ്മിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അമോണിയ കൺവെർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നൈട്രേറ്റിൽ നിന്ന് നൈട്രേറ്റിലേക്ക് ഫുള്ള് പോകുന്നില്ല ഇനി നൈട്രേറ്റ് നിൽക്കുന്നതോ ഫോർട്ടി പി പി എത്തിലാണ് നൈട്രേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അമോണിയ ഏകദേശം ഈ ലെവലിൽ വരണം സീറോയിൽ വരണം ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ശരിക്കും അമോണിയെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നൈട്രിറ്റ് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ഈ സീറോ പി പി എത്തിലെത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെയും ബാക്ടീരിയ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം നൈട്രിറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി ഈ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറഞ്ചിലൊക്കെ നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഫങ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽട്ടറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത് അപ്പം അത് ബാക്ടീരിയ കുറച്ചും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിൽ നമുക്കിതിലെ ചേഞ്ചസ് വളരെയധികം മാറി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രിക്കിംഗ് ഫിൽട്ടർ ഇതാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം 
ഇതിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഐ ബി സി ടാങ്കിന് എന്തോരം വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഫ്ലോ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ ഫിൽറ്ററാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ വർക്കിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ അമോണിയ ഒക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് മീൻ കുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ടാങ്ക് കാലിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടാങ്കിന് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്കിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ കുറച്ചും കൂടെയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെക്കിങ്ങിൽ ഇത് നോർമലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫാളിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഈ നൈട്രേറ്റിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് അത് നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റും അപ്പം അതിന് ഇവിടെ ഐറേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഫാളിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാ ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് പോരാ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ചെക്കിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളിലുള്ള വാട്ടർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടാബിൾ അത് നൈട്രിറ്റ് നൈട്രിറ്റ് ഏകദേശം നോർമലാണ് നൈട്രേറ്റും നോർമലാണ് പിന്നെ അമോണിയ സീറോ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഉള്ളു ഇവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എ പി ഐ കമ്പനിയുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മാസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിറ്റാണ് ഈ കിറ്റിൽ പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ബോട്ടിലുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ച് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബോട്ടിലുണ്ട് അമോണിയക്ക് രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം നൈട്രിറ്റിന് ഒരു ബോട്ടില് നൈട്രേറ്റിന് മറ്റൊരു ബോട്ടില് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ വേറെ ബോട്ടിൽ നൈട്രേറ്റിന് രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് എം എൽ ഉണ്ട് നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനുവൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് ഈ ടാബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കളർ കോഡ് അനുസരിച്ചാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു